Еще накануне в краевую столицу, кажется, наконец пришла весна, а уже сегодня Ставрополь окутал туман. Погода успела не только испортить многим настроение, но и нарушила работу аэропорта регионального центра. Из-за условий задержали два рейса из Ставрополя в Москву, но в целом синоптики обещают, что днем в краевой столице станет чуть теплее. Воздух прогреется до плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Набирает обороты весенний сельскохозяйственный сезон. Как дела у ставропольских аграриев обсудили накануне на планерке в правительстве региона. Работы на селе сейчас много. В одних хозяйствах продолжают готовить почву под яровые культуры. Другие уже начали подкормку растений удобрениями. 30% предприятий завершили весенний сев. Начинается сезон и у виноградарей. С наступлением тепла они приступили к обрезке лозы. На этой неделе должен стартовать сев сахарной свеклы. Она займет площадь в 30 тысяч гектаров. За минувшие сутки статистика по коронавирусу на Ставрополе не изменилась. Ситуация остается стабильной, новой заболевших не обнаружено. У единственной пациентки с подтвержденным диагнозом самочувствие прежнее, без ухудшений. Женщина находится в больнице под наблюдением медиков. Еще 11 госпитализированных с подозрением на коронавирус не проявляют симптомов болезни и ждут окончательных результатов исследований. Всего за сутки в край провели около 9 сотен тестов. На вирус проверяли людей из группы риска, тех, кто общался с зараженным пациенткой или недавно прибыл из-за границы. Все результаты отрицательные. В школах региона начались каникулы. Они продлятся до 12 апреля. Детские сады продолжают работы в режиме свободного посещения. Если родители решат, что ребенку в ближайшие дни лучше остаться дома, плату за садик с них не возьмут. На дистанционный режим обучения перешли высшие и среднеспециальные учебные заведения. Свободное посещение действует в учреждениях дополнительного образования. Во всех зданиях, где будут находиться дети, введены строгие меры профилактики. Кисловодские приведут в порядок территории, связанные с именами героев Советского Союза. Первые в списке улицы Георгия Романенко и Николая Гастелла. Там планируют отремонтировать покрытие, пешеходные дорожки, заменить почтовые ящики и установить мемориальные доски. Специалисты уже приступили к работам. На них из краевого и городского бюджетов выделено 98 миллионов рублей.